हेलो प्लस टू क्लास तो आप यूनिट थ्री शुरू कर लगे हैं जी स्प्रैडशीट इन सैशन के काफ़ी चीज़ा ऐसा निकल के आन गई जो साढ़े बहुत ज़्यादा हैल्पफुल रहनगिया आने वाले टाइम के जिमें कि फस्ट सैशन की अगर आप गल करिए डैड इज़ हाइपर लिंक शामिल करना एडिंग हाइपर लिंक ये भी काफ़ी इंट्रस्टिंग प्रैक्टिकल है जी इस देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर लिंक आप कि क्रिएट कर सकते हैं फस्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरसटैंड वट इज़ हाइपर लिंक तो आप सब तो पहले ये समझ की लड़ है कि हाइपर लिंक होंगे की है राजे हाइपर लिंक इज अ थिंग एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ा के विकार लिंक स्थापित कर रही है चाहे वह दो वैबसाइट्स हो चाहे वह दो वैब पेजिज हो चाहे वह दो डॉक्यूमेंट्स हो या स्प्रैडशीट हो कोई भी चीज़ हो सकती है तो उसनों असी हाइपर लिंक कह सकते हैं जो स्थापित कर रही है लिंक में जिमें एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं फेसबुक की गल करा हूँ देखो फेसबुक जो तो ओपन कर दौ दैन मैसेज वाले पेज से क्लिक कर दौ तो होम पेज तो डायरैक्टली मैसेज वाले पेज से रीडायरैक्ट हो रहे हो मतलब जा रहे हो तो यह दो पेजिस के लिंक हो गया लैट सपोज कि मैं एक डॉक्यूमेंट के किसी टैक्स के उपर क्लिक करा तो मैं चले गया किसी दूजे डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट के लिंक हो गया तो स्प्रैडशीट वाला पोर्शन आप सैशन के कवर करा तो राजे जो ये स्प्रैडशीट वाला चैप्टर है इसका कोई नंबर नहीं दिता हुआ पर मैं इसको चैप्टर थ्री मान के चल रहा पर यह हिस्सा है वर्ड डॉक्यूमेंट के नाल ही कंटिन्यू कर रहे हैं बुक वाले पर आप इस अलग तो मन के चला तो शुरू करते हैं जी सैशन तो इस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ा आप सीखने मिलन गया कुल मिला के आप सैशन के सैवन प्रैक्टिकल्स में कवर करा जो मैं थोड़ी देर तक दिखा थोनों फस्ट ऑफ ऑल आप एक मोटी मोटी निगाह जी मार लीए कि इस सैशन के सूँ दिता गया होया तो कवर क्या करना है जिम्मे फस्ट चीज़ है वैबसाइट का हाइपर लिंक बना वैबसाइट का हाइपर लिंक बनाने का मतलब है कि किसी वैबसाइट के उपर अगर जाना हो यू आर एल या हाइपर लिंक की मदद किमें जावे स्प्रैडशीट की हैल्प न जिमें इतने कुछ अपन स्टैप दिते हुए हैं कि एक नवा डॉक्यूमेंट बनाना है दैन यू आर एल टाइप करना है दैन उसको कन्वर्ट करना है तो ये भी आप देखे जावे तो प्रैक्टिकल भी करा दैन उस पहला तो मौजूद डॉक्यूमेंट का हाइपर लिंक बनाना दैन इस कुछ स्टैप्स हैं जो आप बाद करा दैन नवे डॉक्यूमेंट का हाइपर लिंक बनाना यह भी इंट्रस्टिंग है दैन इस अगे अपने को आ जाए कि जो डॉक्यूमेंट लिंक किया उसको एडिट किमें करा दैन हाइपर लिंक फंक्शन की वरतों करा राजे इस चीज़ को माइंड से रखो ये अगे आएगा अपने को जिमें हाइपर लिंक का सिंटैक्स की है वो है हाइपर लिंक दैन यू आर एल दैन फ्रेंडली नेम या टैक्सट कह सकते हैं ये मैं बाद से थोड़ा क्लीयर करा दैन इस आंद अपने को कि किसी वर्कशीट में अगर लिंक करना हो जिमें अपने को स्प्रैडशीट के बाय डिफॉल्ट तीन शीट्स होंदिया ने तो शीट टू में शीट वन के ना लिंक करना हो कि करा उस बाद अपने को दूजी वर्कशीट तो डाटा लिंक करना लिंकिंग डाटा फ्रॉम अनदर वर्कबुक इतने वर्कशीट दिता हुआ पर आप वर्कबुक के डाटा लिंक करा इट मीनस कि दो फाइल्स अलग अलग ने तो दोवें फाइल्स का डाटा मैं थर्ड फाइल कि लिंक कर सदा तो यह भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल है दैन इस लास्ट चीज़ आप दिखती हुई है कि लिंकिंग का ऑल्टरनेट मैथड क्या हो सकता है दूजा तरीका क्या हो सकता है दैट्स ऑल फॉर दिस सैशन इस सैशन के इन्ना ही है जी तो आप शुरू करते हैं जी प्रैक्टिकल के नाल तो देखते हैं इन्हों प्रैक्टिकल्स में करना किमें आप वन बाय वन तो मैं स्टार्टिंग तो शुरू कर दें तो सब तो पहले वैबसाइट का हाइपर लिंक बना इस सब तो पहले स्प्रैडशीट सॉफ्टवेयर ओपन करना पेगा दैन उस तो बाद उस थान पर करसर रखना जिथे आप हाइपर लिंक एड करना है सर अभी जो अज का प्रैक्टिकल है वो आप स्प्रैडशीट सॉफ्टवेयर के करा इस पेल्ला अं टैक्सट डॉक्यूमेंट के कर रहे थे लैटमी मार्क एंड शो यू तो इस कर रहे थे पर अज आप इस नहीं करा जी अज आप करा स्प्रैडशीट सॉफ्टवेयर के कम करा तो ये असी ओपन करके देखते हैं तो देखते हैं भी ये वर्क किमें कर दौ स्प्रैडशीट सॉफ्टवेयर के उपर क्लिक करना है तो मैं एक फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई है मैं वो वाली फाइल ओपन कर दो मैं थोड़ा दिखा सकता कि किड़े प्रैक्टिकल कवर करने हैं जिमें राजे फस्ट प्रैक्टिकल है वैबसाइट का हाइपर लिंक दैन एगजिस्टिंग डॉक्यूमेंट का हाइपर लिंक मतलब पहल तो बने हुए डॉक्यूमेंट को किमें लिंक करना है दैन न्यू डॉक्यूमेंट को किमें लिंक करा बना तो पहल ही डॉक्यूमेंट को किमें लिंक करीद दैन हाइपर लिंक फंक्शन की वरतों दैन उस तो बाद लिंक 
another sheet in sheet 1 jime sheet 1 de vich sheet 2 nu link kive karange linking workbooks auto update de naal te linking alternatively ta is sat practical hai apne kol inna nu one by one cover karan di koshish karange ta sab to pehla practical apne kol aanda hai jo ki hai website nu link karna ya hyperlink banana website da ਪਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੈੱਲ A1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾਉ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਯੂਆਰਐਲ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ let me add google.com ਤਾਂ www.google.com ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ www.google.com ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨੇਮ ਸਿਰਫ Google ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੇਰੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾਉ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੇਲਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨਿਊ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ www.google.com ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ www.google.com ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਕੇਲਾ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਗੂਗਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਲਪਸ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਤੇ ਅਗੇਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਾਥ ਤਾਂ ਪਾਥ ਵਾਲੇ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਫਾਈਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਮੈਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਓਪਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਪਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਾਥ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Google ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇਮੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਦੈਨ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਪੂਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ A1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ A1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਧਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੇਲਸ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨਿਊ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਊ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾ
ਸ਼ੀਟ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਐਡਿਟ ਲੇਟਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਡਿਟ ਲੇਟਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਉ ਅਗੇਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 3 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜੀ ਨਿਊ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਿਟ ਆਫਟਰ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਦੈਨ ਦੇਖਣ ਦੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ A1 ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸੈਲ ਨੰਬਰ A1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਐਲ ਦੈਨ ਸੈਲ ਟੈਕਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਆਰ ਐਲ ਆਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸੈਲ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ HTTP ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ www.google.com google.com ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕੌਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਗੂਗਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਡਬਲ ਕੌਮੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲਾਈਕ ਹਾਈ ਦੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਟ 1 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੀਟਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਕਬੁੱਕ ਵਿਦ ਆਟੋ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਟੋ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਓਪਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰੈਂਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕ 1 ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2 ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 1 ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2 ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਮ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ A B N C ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਵ ਕੰਟਰੋਲ S ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ T1 ਤਾਂ T1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੇਵ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ T1 ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੇਵ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸੋ ਡੈਟ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਨਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨਕ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਟੈਕਸਟ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 11 11 ਐਂਡ 11 ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਦੈਨ ਕੰਟਰੋਲ S ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੇ T2 ਦੈਨ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੇਵ ਇ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲ ਨੰਬਰ B3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਐਡਿਟ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਿਟ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਪੇਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੇਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ V ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਸਟ ਆਲ ਤਾਂ ਪੇਸਟ ਆਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰ ਜੈਸਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲ ਨੰਬਰ B3 B4 ਐਂਡ B5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ 11 ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਫਰਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੈੱਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਐਡਰੈਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਵ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੰਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਸੋਨਿਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੈਨ ਮੁਸਕਾਨ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਵ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੇਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਓਪਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੇ ਕਲਾਸਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 12 ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ 10 ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 10 ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਉ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਫਾਈਲ ਕੰਟੇਨਸ ਲਿੰਕਸ ਟੂ ਅਦਰ ਫਾਈਲ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੈਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਯੈਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 1 ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਨੇਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2 ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼